欢迎继续收睇宏观粤语新闻。不肖业者篡改有效日期，再卖案件频传。有民间团体就认为，除咗重刑之外，亦都需要规划预期食物嘅追踪管理及再利用，否则只要有利可图，仲系会有业者铤而走险。不肖业者篡改有效日期，再卖案件频传。民间团体认为，除咗对不肖业者重刑之外，国内更需要嘅系规划预期食物嘅追踪管理及再利用。事实上，立法院早就已经三读通过修法，将参伪或者系假冒等行为嘅罚还额度上限大幅提高到两亿元，希望吓阻不法。但根据食药署调查，国内通路商。每年丢弃大约三点六万吨食品，如果再加上食品商过期嘅食品原物料数量更加庞大。由于国内预期食物被视为废弃物管理，主管机关属系环保署，食品商、食品工厂嘅预期原料就系经济部，多头马车难以确实掌控。食药署强调，近期女传预期食物改标再卖，表面上案件增加。係因為之前修法將檢舉獎金提高之後，內部吹哨者檢舉發揮效用。未來除咗對不肖業者重罰之外，食品業者製造產品嘅時候，應該視市場大勢投入生產數量，並且做好倉儲管理。針對三個月或者係半年到期嘅即時品，把握機會促銷，先至有機會減少類似不法事件。